Good morning, Class Eight. Today, I'm going to make you understand about the biosphere reserve of Class Eight, Chapter Conservation of Plants and Animals. And this uh, uh, topic is the continuation of the chapter. In my last video, I have made you understand about the uh, topic that was National Park. मैंने आपसे पहले ही बोला है कि ये जो नेशनल पार्क्स हो गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फेयर रिजर्व दीज ऑल आर द प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दीज ऑल थ्री आर मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये सारे के सारे जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ये बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं सो वट डू वी मीन बाई बायोडाइवर्सिटी वराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स फ्लोरा एंड फोना variety of flora and fauna is what known as biodiversity in an area in an area just think agar kisi bhi area ke animals ko hame conserve karna hai ya plants ko hame conserve karna hai to this is very tough ki unko wahan se kahi transfer kiya jaye aur kisi protected area mein la kar ke unhe conserve kiya jaye it's not possible this is next to impossible तो फिर ये डिसाइड किया गया कि वेर एवर दे आर देयर ओनली दे शुड बी प्रोटेक्टेड इन देयर ओन हैबिटेट इन देयर ओन नेचुरल सराउंडिंग सो व्हाट आर इस्टेब्लिश नेशनल पार्क्स बायोस्फेयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैंने नेशनल पार्क्स के बारे में आपको बताया है नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फेयर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मीन्स All these three protected areas, which conserve or which protect wildlife, flora and fauna, and animals. It means uh, wildlife means flora and fauna means plants and animals. These all are protected, and the, there are around five hundred and fifty-three wildlife sanctuaries are found in India. Five hundred and Fifty-three, in which the biggest one is Kajiranga. The biggest one is Kajiranga. You must have heard about the one-horn rhinoceros. They are conserved in this Kajiranga National Park of Assam. This is the biggest one, and which is the first wildlife sanctuary which was established in India. It was Jim Corbett. Jim Corbett for tigers. You must be knowing. Jim Corbett is given the name is given. Uh, uh, this name is of a big hunter, you can say, or wildlife protector. His name was Jim Corbett. So on his name, unhi ke naam ke upar pehla national park jo hai, wo uh, established kiya gaya tha India me to protect tigers. To protect tigers. So this is the first. sanctuaries wildlife sanctuaries and this is the biggest one kajiranga is the biggest one so now let us know now let us know about the biosphere reserve biosphere reserve kya biosphere reserve ko bhi hum isi tarah se define kar sakte hain ki biosphere reserve is the area which is meant for the conservation of biodiversity is meant for the conservation of biodiversity but this biosphere reserves is the biggest area a very big area inside which animals and plants are conserved in their own natural habitat unke apne natural habitat mein unhe conserve kiya jata hai ye area is area ko biosphere reserve ke area ko three zones mein divide kiya gaya hai they are divided into three zones what are those zones the first one is core area the core area is the center of this Uh, biosphere reserve center of the biosphere reserve this is what the core area and this area is completely protected not any human activities are allowed limited human activities very limited human activities just to protect the biodiversity otherwise no human activities are allowed this is totally protected area and in this area ecosystem is completely maintained completely maintained now second part is around this around this core area there is this is what the core zone this is what core zone and this is what buffer zone what do we say hum ise kehte hain buffer zone what is the function and the structure of buffer zone buffer zone is around the core zone around the core zone or buffer zone jo hai unka structure to maine aapko bataya this is also restricted 
रेस्ट्रिक्टेड लेकिन इनमें कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं तो Why? What kind of measures uh, uh, can be taken? This is restricted area. Buffer zone is also the rest restricted area. But just for the enhancement of the conservation of wildlife, wildlife के conservation की को की values को maintain करने के लिए अगर किसी activity की ज़रूरत होती है अगर किसी काम की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ buffer zone में किया जा सकता है we can go for it just to maintain the wildlife or to enhance suppose agar aisa lage ki ye kaam uh, suppose if to uh, maintain the wildlife if we need to conserve some particular plants or particular animals who are going to be extinct to unke liye to hame kuch step uthane padenge to ye steps uthane ke liye hum yahan wo steps utha sakte hain buffer zone mein we are allowed why just to enhance the conservation values then the last one around and the last one is what call you know the last one is known as transitional zone or you can say transition zone ise hum transition zone kehte hain what is this transition zone transition zone mein log rehte hain apne kaam karte hain wo uh, forest ke jitne bhi measures uh, jo bhi uh, excreted part hain plants ke टिम्बर्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं दे मे गेट डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट दे मे लिविंग इन द फॉरेस्ट इन द ट्रांजिशन एरिया फॉरेस्ट के गुड्स को यूज करके वो बिजनेस पर्पज में यूज कर सकते हैं मैथ्स बना सकते हैं रोप्स बना सकते हैं बास्केट्स बनाते हैं और इन सभी को सेल करके अपनी लाइफ को चलाते हैं बट एवरी थिंग इज यूज ये लोग जो यहाँ ट्रांजिशनल जोन में पाए जाते हैं वो सारे फॉरेस्ट गुड्स को ही यूज करते हैं बट इन सस्टेनेबल मैनर विदाउट एक्सप्लॉयटिंग एक्सप्लॉयटिंग और स्पॉयलिंग विदाउट डिस्ट्रक्टिंग बिना डिस्ट्रक्ट किए हुए बिना स्पॉयल किए हुए फॉरेस्ट गुड्स को वो यूज करते हैं मोस्टली वैसी चीजों को यूज करते हैं जो कि अनयूज है जिनका कोई यूज नहीं है फॉरेस्ट में दे यूज दो आइटम्स फॉर देयर बिजनेस पर्पज फॉर देयर लाइवलीहुड दे आर ऑल्सो नोन एज स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट इन्हें हम स्टेक होल्डर्स भी कह सकते हैं जो लोग इस ट्रांजिशनल जोन्स में रहते हैं यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ट्राइबल ट्राइबल पीपल दे ऑल्सो लिव इन लिव इन ट्रांजिशनल जोन सो हाउ मेनी बायोस्फेयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया इन इंडिया एटीन बायोस्फेयर रिजर्व आर देयर हमारे भारत में 18 बायोस्फेयर रिजर्व हैं जिनमें सबसे पहले बायोस्फेयर रिजर्व का नाम है नीलगिरी ये 1986 में स्टैब्लिश किया गया था वट इज द फर्स्ट बायोस्फेयर रिजर्व दैट इज नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व जिसे कि 1986 में स्टैब्लिश किया गया था एंड द बिगेस्ट वन इज पंचमढ़ी विच इज इन मध्य प्रदेश पंचबड़ी बायोस्फेयर रिजर्व विल यू इमेजिन और डू यू नो दिस पंचबड़ी बायोस्फेयर रिजर्व में वन नेशनल पार्क एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर फाउंड ऑलरेडी इन द सेम बायोस्फेयर रिजर्व वन नेशनल पार्क इज देयर एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर सो दिस मच बिग दिस एरिया इज इन इन माई वीडियो इन दिस वीडियो मैं आगे आपको एक लिस्ट दूंगी उस लिस्ट में ये सारे 18 बायोस्फेयर रिजर्व के नाम होंगे आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं एंड आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट वेल दिस वीडियो बायोस्फेयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सो दिस चैप्टर आई थिंक ऑलमोस्ट गोइंग टू बी कंप्लीटेड ऑफ क्लास एट ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स आर अपलोडेड सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गो थ्रू दिस वीडियो कंप्लीटली प्रेस द लाइक बटन राइट कमेंट इफ एनी थिंग यू विश टू नो एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट चैप्टर और फॉर द नेक्स्ट टॉपिक थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज गो थ्रू द लिस्ट वॉट आई एम गोइंग टू शो इन दिस वीडियो ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व ऑल एटीन बायोस्फेयर रिजर्व थैंक यू ऑल ऑफ यू